మటన్ ములక్కడ పచ్చడి సో మటన్ ములక్కడ పచ్చడి చేస్తారంట సో ఆ కాంబినేషన్ అనేది ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ చాలా మందికి సో ఇప్పుడు మళ్ళీ కూడా దాంట్లో ఊరగే అవునండి అంతే కదా ఓకే మరి మటన్ ములక్కడ పచ్చడి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దామా ఉప్పు కారం అల్లం వెల్లుల్లి వేసి ఉడికించిన మటన్ అండి పల్లి నూనె నిమ్మరసం పసుపు ఆవపిండి యాలక్కాయలు దాల్చిన చెక్క వేయించిన వెల్లుల్లి పేస్ట్ కారం ములక్కాడ ముక్కలు ఉప్పు ఆవాలు జీలకర్ర ఎండు మిర్చి మటన్ ములక్కాడ పచ్చడి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా మరి తయారు చేసే విధానం తెలుసుకుందామా మరి స్టార్ట్ చేద్దాం మరి స్టవ్ వెలిగించేసి ఓకే లైటర్ ఇస్తారా రెండింటిలో మీకు ఏది కావాలో చెప్తే పెద్ద చేయండి ఓకే సో ఫస్ట్ మనం ఒక ప్యాన్ తీసుకుంటాం యాజ్ యూజువల్ కొంచెం నూనె వేస్తాం ఓకే నాన్ వెజ్ అంటే మళ్ళీ ఆయిల్ పడుతుంది కదా మళ్ళీ మొత్తం దీన్ని కూడా ఓకే సో మటన్ కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ కొంచెం మటన్ మనకి టైం పడుతుంది ఉడకడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కాబట్టి నేను ఆల్రెడీ ఉడికించేసాను అనమాట ఓకే ఓకే మురళి గారు నూనె వెడకిపోయింది ఓకే ఇప్పుడు మనం నాన్ వెజ్ అన్నాం కాబట్టి కొంచెం దీంట్లో యాక్చువల్లీ మనం పచ్చడి అన్నాం కాబట్టి మనం గరం మసాలా ఎక్కువ వాడరు అది మనం పోడేస్తే ఎక్కువ స్మెల్ వస్తుంది ఓకే దానికోసం మనం మైల్డ్ కోసం నేను కొంచెం దాల్చిన చెక్క ఓకే దానికి ఆలకులు వేస్తుంది అనమాట మామూలుగా మనం నాన్ వెజ్ అంటే కొంచెం గరం మసాలా ఫ్లేవర్ ఇష్టపడతాం కదా మామూలుగా మనం చేసుకునే బిర్యానీస్ వాటికి కంపల్సరీ కదా కొంచెం వేస్తున్నాను అందుకే మైల్డ్ వస్తుంది మటన్ ఫ్లేవర్ ఇది ములక్కాడ ముక్కలు తరుక్కున్నాను ఓకే సో దీంట్లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏదైతే ఉందో మనం ములక్కడ ఫస్ట్ ఫస్ట్ మెయిన్ తా ఓకే ఇది పచ్చివి కదా కొంచెం వేగనిద్దాం ఆయిల్లో అని ఓకే ఈ పచ్చడి కాబట్టి మనం ఉడిగించుకోవడానికి లేదు కాబట్టి కొంచెం ఆయిల్లోనే మగ్గితే బాగుంటుంది అనమాట ఓకే ఫుల్గా వేగలంటారా అంటే కర్రీకి సంబంధించినంత వరకు వేగలంటే మన ముక్క కొంచెం మెత్తబడాలి కదా పచ్చి కొండ తినలేదు కొంచెం మనకి ఒక సెవెంటీ మన సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉడికిపోతే సరిపోతుంది మిగతా మన పచ్చళ్ళు మనం ఆపిండి వేస్తాం కదా ఆ ఘాటుగా మిగతా ఉడికిపోతున్నాడు మెత్తబడిపోతుంది ముక్క ఓకే 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 సో మొత్తానికి ఈ రెసిపీ ఎట్లా స్టార్ట్ చేశారు అంటే జనరల్ కర్రీ చేస్తుంటారు ములక్కడ మటన్ కాంబినేషన్ బిర్యానీ కూడా చేస్తాను ఓకే సో మనం పచ్చడి ఎందుకు చేయకూడదు అని చెప్పి ఇలా ట్రై చేశాను కుదిరింది అప్పటి నుంచి మళ్ళీ రెగ్యులర్ అనమాట ఓకే ఎన్ని రోజులు ఉంటుందండి ఇలా చేస్తే ఇది మనం ఫ్రిడ్జ్ లో పెడితే ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు ఉంటుందండి బయట వన్ వీక్ టెన్ డేస్ ఉంటుంది వన్ వీక్ టెన్ డేస్ ఉంటుంది ఎస్ సో ఎందుకంటే ఇంకా ముల్కడలో కొంచెం వాటర్ ఉంటుందేమో కాబట్టి మేబీ అది మనం అందుకే ఆయిల్ వేస్తాం దాంట్లో మనకి మాస్టర్ ఉండకూడదు అనమాట మామూలుగా మనం మిక్స్డ్ వెజిటబుల్ ముల్కాడలతో అన్ని వెజిటబుల్ వేస్తాం కదా ఆయిల్ ఫ్రై చేసేస్తాం కాబట్టి దాంట్లో ఉన్న మాస్టర్ మన సేమ్ అంటూ పోతు నెగిరిపోతుంది అనమాట ఓకే సో ఇది చికెన్ తో మనం ట్రై చేసి అంటారా సేమ్ 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 ప్రాసెస్ సేమ్ ప్రాసెస్ చికెన్ నామిన వెజిటేరియన్ అయితే దాంట్లో పన్నీర్ మష్రూమ్ అట్లా పన్నీర్ మష్రూమ్ కూడా ట్రై చేస్తాం ముల్కాడ కాంబినేషన్ దాల్చిన చెక్క యాలకలు ఇవన్నీ కదా అండ్ గరం మసాలా టైప్ అయిపోతుందేమో కదా మొత్తం అందుకే కదా అందుకే నేను పౌడర్ పొడి వేయలేదు గమనించారా నేను ఓన్లీ దాల్చిన చెక్క యాలకులు అట్లే వేశాను నేను కొంచెం మైల్డ్ టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట అంత ఫ్లేవర్ రాదు పొడికి ఈ మనం హోల్కి అంత వ్యత్యాసం ఉంటుంది ఓకే ఓకే సో అందుకనే మీరు ఇది వాడారు ఎస్ సో మనకి చేసినప్పుడు కొంచెం క్లారిటీ అంటే కూడా చాలా మంచిది కదా సో మనకి తెలియక ఏంట్లే అని పౌడర్ వేసేస్తే ఫ్లేవర్ మారిపోతుంది మొత్తం మనం పచ్చడి అప్పుడు పచ్చడి కాదు కదా పచ్చడి కాదు అది మటన్ కర్రీ అయిపోయి సెమీ బిర్యానీ అవుతుంది ఓకే పచ్చడి అన్నం కాబట్టి మనకి ఎక్కువ మనకి ఆవ పిండి ఆ కారం ఆ ఫ్లేవర్ ఇష్టపడతారు కాబట్టి పచ్చడి అన్నం కదా మనం ఓకే ఓకే అది మనం అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్ సో మొత్తానికి ములక్కాళ్ళు వేగుతూ ఉంటే మొత్తానికి సపరేట్ అయిపోతున్నాయి కదా అవును సో కొన్ని అయితే బ్రౌన్ష్ కలర్ కూడా వచ్చేస్తున్నాయి ఫైనల్గా ఈ గ్రీన్ష్ కలర్ అయితే కొంచెం కలర్ఫుల్గానే కనిపిస్తుంది మనకి డిష్ అయితే ఇది ఎర్రగానే వస్తుంది మన మధ్యలో కా మన కారం అది వేస్తాం కదా చివరిలో ఇప్పుడు దీంతోపాటు ఇప్పుడు ఉడికించేస్తే మటన్ ముక్కలు కూడా వేసేస్తాను రెండు దీంట్లో వేగిపోతాయి ఓకే ఉడికించేసిన మటన్ ముక్కలు అనమాట దీంట్లో వేస్తున్నాం మన ఒకటి సో మనం మటన్ ముక్కలు ఉడికించాను అన్నారు కదా ఏమేమి వేసి ఉడికించారు దాంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి ఉప్పు కారం పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి ఉప్పు కారం పసుపు ఓకే సో మనం ఉడికించుకొని తర్వాత వేయించుకుంటే ఇంకా బాగుంటుందంట అది మటన్ ఖచ్చితంగా ఉడికించాల్సిందే చికెన్ అంటే నూనెలో వేయిపోతుంది కానీ మటన్ మాకు ఉడకదు కదా టైం పడుతుంది కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా ఉడికించాల్సిందే సో మనం కుక్కర్లో పెట్టి కొంచెం ఉడికించుకోవాలి కుక్కర్లో ఒక త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ మినిట్స్ పెట్టాలి ఓకే బయట ఒక అరగంట గంట పడుతుంది మనకి సో మనం చికెన్ చేసినప్పుడు కంగారు పడినట్టు మటన్ చేసినప్పుడు కంగారు పడితే అసలు వర్కౌట్ అవుతుంది అంతే కదా కొన్ని మాటి టైం టేకింగ్ ఉంటుంది ఎస్ ఎస్ మటన్ కంపల్సరీ టైం తీసుకోవాల్సిందే
బోన్లెస్ కి బోన్ కి వ్యత్యాసం ఉంటుంది ఉడకడానికి ఓకే బోన్ పట్టింది ఉంది తొందర గుడుతుంది ఓకే బోన్లెస్ కొంచెం టైం పడుతుంది అన్నమాట ఓకే ఇది కొత్త పాయింట్ వాడ నేను నేర్చుకున్నాను యాక్చువల్లీ బోన్ ఉంటేనే తక్ లేట్ గా ఉడుకుతుందేమో అనుకుంటా ఇంకా అంటే దానికి మళ్ళీ బోన్ బోన్ లోపల నుంచి కూడా బేడ్ వస్తుంది కదా ఓకే సో ఈక్వల్ టైం లో తొందర గుడుతుంది ఓకే ఓకే మన ఆడియన్స్ కొత్తవి అన్ని రుచులు చూడాలని కదా మనం ప్రయత్నించేదంతా రుచి చూస్తారు అట్ ది సేమ్ టైం మనం ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాము ఎందుకు ఇలా చేశారు అని ఒక డౌట్ ఉంటుంది కదా క్వశ్చన్ వాళ్ళు సో వాళ్ళ తరపున నేను అడుగుతాను ఓకే మన దగ్గర ఒక లేయర్ వచ్చింది కదా కొంచెం వేపి మన కలర్ తెలిసిపోతుంది ఒక స్పూన్ ఇస్తారు సో మన ఒక లేయర్ వచ్చింది యా దీంట్లో ఇప్పుడు మనం ఓన్లీ వెల్లుల్లి ఓన్లీ వెల్లుల్లి యా వేయించి పేస్ట్ చేస్తాం అన్నమాట ఓకే సో వెల్లుల్లి పైన మనం వేయించిన తర్వాత పేస్ట్ చేస్తే ఇలా రెడ్ కలర్ లో వస్తుంది కొంచెం ఒక మెరూన్ టైప్ ఫ్లేవర్ ఇది వేయించాం కాబట్టి వేయన అవసరం లేదు ఓకే వెంటనే కారం సో వెంటనే కారం వేసుకోవచ్చు కారం కొద్దిగా పసుపు కొద్దిగా పసుపు వేసుకోను సో పసుపు అయితే మాత్రం మీరు టూ త్రీ టైమ్స్ అని వాడుతున్నారు ఖచ్చితంగా అవును పసుపు పిక్కల్స్ తో ఉంటే బాగుంటుంది అనమాట పెద్ద పెట్టి పనికి వస్తుంది కట్ అండ్ అవసరం లేదు సో మనం అయితే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నప్పుడు ఎందుకంటే మొత్తానికి అన్నీ వేసేసాము ఇవి అంత బెగినా కానీ అది మాడిపోయేది కారం పొడి ఉంది కదా మన రంగు మారిపోతుంది ఓకే మళ్ళీ ఇది చల్లారి లోపు మనం తిరిగి మొత్తం పెడతాం కదా సరిపోతుంది అనమాట అది నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం ఇప్పుడు అక్కడ స్టవ్ ముట్టించండి తిరిగి మొత్తం పెడతాం ఇప్పుడు ఓకే సో అంటే పెట్టుకుని తిరిగి మొత్తం మళ్ళీ ఆయిల్ వేస్తాం మటన్ లో మామూలుగా మటన్ కర్రీలో నిమ్మరసం పెట్టుకొని తింటారు ఎస్ ఎస్ ఆ కారం యొక్క ఘాటు కూడా బాగా తెలుస్తుంది అండ్ ఇదైతే ఆయిల్ హీట్ ఎక్కింది హీట్ ఎక్కిందండి కొంచెం ఆవాలు జీలకర్ర ఓకే అది కొంచెం చిరిపట్లాడాక ఎండు మిర్చి వేసి తిరిగి తీసేద్దాం ఓకే ఎండు మిర్చి కొంత తొందర అయిపోతుంది అనమాట ఓకే అది క్రాకలు అవుతుంది కదా మనకి ఇండికేట్ అనమాట అయిపోయింది అనమాట ఈ ఎండు మిర్చి ఇట్లా ముక్కలు చేసుకొని కట్ అయ్యాడు సరిపోయాయి ఆ వడికి ఎండు మిర్చి వేయకపోతే ఇప్పుడు ఇలా కొంచెం వేగాక సో జస్ట్ ఎండు మిర్చి వేసి తీసేసుకోవడం అంతే ఇది వేసేస్తుంది దీంట్లో సో మొత్తానికి అయితే ఆ తిరుగు మొత్తం దాంట్లో వేసుకున్నాం మటన్ కడపాడు రెడీ సో చాలా ఈజీగానే ఉందండి కొంచెం మటన్ ఉడికించడం అనేది కొంచెం లేట్ ప్రాసెస్ అంతే అంత ఈజీనే ఆ సర్వింగ్ బౌల్ ఇస్తారా పట్టుకోవాలి మీరు మునీర్ గారు పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది సర్వింగ్ బౌల్ తీసుకుందాం మునీర్ గారు మటన్ ములక్కడ పచ్చడి రెడీ టేస్ట్ చూసి చెప్పండి ఎలా ఉందా సో ఓకే మటన్ ములక్కడ పచ్చడి అయితే రెడీ అయిపోయింది ఒకసారి టేస్ట్ చేసే ముందు ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏం కావాలో అలాగే తయారు చేసే విధానం ఒకసారి చూద్దాం మటన్ ములక్కడ పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలు సాల్ట్ పసుపు అల్లం వెల్లుల్లితో ఉడికించుకున్న మటన్ ములక్కాడ ముక్కలు పసుపు సాల్ట్ ఆవుపిండి దాల్చిన చెక్క యాలికాయలు కారం ఆయిల్ వెల్లుల్లి పేస్ట్ నిమ్మరసం ఆవాలు జీలకర్ర ఎండు మిర్చి మటన్ ములక్కాడ పచ్చడి తయారు చేయ విధానం ప్యాన్ లో ఆయిల్ వేసుకుని దాల్చిన చెక్క యాలికాయలు ములక్కాడలు వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పసుపు సాల్ట్ తో ఉడికించుకున్న మటన్ వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇందులో వెల్లుల్లి పేస్ట్ కారం పసుపు సాల్ట్ వేసి వేయించాలి ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఆవు పిండి నిమ్మరసం వేయాలి పోపుకు ఆయిల్లో ఆవాలు జీలకర్ర ఎండు మిర్చి ఫ్రై చేసుకుని ఈ పోపుని మటన్ మిశ్రమంలో కలిపితే మటన్ ములక్కాడ పచ్చడి రెడీ